देखते हैं सिक्योरिटी वाले क्या कहते हैं नंबर इनको सब मिल जाता है और इनका सिस्टम ओवरऑल तो बड़ा क्विक है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे एग्जैक्टली exactly खड़ा हूँ लेकिन ये बिल्कुल जो बथा बॉर्डर है सऊदी अरेबिया और यू का उससे को 20 किलोमीटर दूर एक मुझे होटल मिला था वहाँ पे नाइट स्टे किए ये इधर आप होटल देख सकते हैं इधर अगर आपको नज़र आ रहा है नाम इसका ठीक है इंटरनेट पे मुझे कल शो नहीं कर रहा था तो मेरा इरादा था कि शायद यहाँ पे ना मिले तो आगे जो है वो बॉर्डर की तरफ चले जाएं लेकिन अच्छा हुआ मिल के काफ़ी थका हुआ था आठ घंटे की अपनी नींद पूरी की है और आज अभी हम यहाँ से निकलेंगे और आज जाएंगे जी अबू धाबी की तरफ तकरीबन यहाँ से कोई चार सौ किलोमीटर के आसपास जो नेविगेशन बता रही है हमारा डिस्टेंस जो है तो हो सकता है छः सात घंटे तो हमें लग ही जाएंगे बॉर्डर क्रॉसिंग नॉर्मली जी कंट्रीज़ की जितनी मैंने की हैं वो जल्दी जल्दी में हो जाती हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा भी दिन ना सिर्फ अच्छा गुजरे बल्कि बहुत अच्छा गुजरे तो अभी निकलते हैं यहाँ से सामान वगैरह सब कुछ मैंने लगा लिया है नाश्ता मैंने नहीं किया सुबह के तकरीबन यहाँ पे दस बज गए हैं तो अगर किसी जगह पे हमें यहाँ पे कोई कैफ़े वगैरह मिलता है तो एक छोटी सी ब्रेक लेके फिर हम आगे जो बॉर्डर की तरफ निकलेंगे शुक्रन सलाम सुबहान वाइना रबी नमन खालकून ये अल्लाह पा खैर खरीत से हमारा ये सफ़र गुजरे और बहुत अच्छी बॉर्डर क्रॉसिंग भी हो पेट्रोल कल मैंने फुल करा लिया था इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है है तो फुल ही लेकिन नेविगेशन बता रही है कि सिर्फ हम ए नेविगेशन क्या कह रहा हूँ मीटर बता रहा है कि एक सौ पचासी किलोमीटर हम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में वो सही नहीं बता रहा अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं यार एक्चुअली मुझे यहाँ पे ए भी ढूंढनी है अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती है कोई जितने मेरे पास सऊदी रियाल और कतरी रियाल थे वो मैंने सारे यहाँ पे पे कर दिए उससे इनको ना रात का रूम जो लिया था रेंट पे देखना ये है कि आगे रास्ता जा रहा है उस तरफ सामने पूरे सऊदी अरेबिया में इस तरह के आपको छोटे छोटे ये मोटल्स टाइप जो है ना वो मिल ही जाते हैं हाईवे के साथ साथ मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर बड़ी लंबी राइड करनी पड़ेगी दो तीन घंटे की और क्योंकि इंटरनेट पे ये सारे जो हैं वो लिस्टेड नहीं हैं इसलिए जब आप भी आए कहीं से गुजर रहे हों तो मोस्ट लाइकली आपको भी मिल ही जाएंगी जगह सिटी तो कोई नहीं आई हम सीधा जब वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं तो आज लगता है कि मेरे कोऑर्डिनेट्स या तो ऊपर नीचे हैं या फिर बता जिस गांव का जिक्र है वो यहाँ पे कुछ है नहीं है सच के मतलब गांव तो है लेकिन पर कोई फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे चलो खैर कोई नहीं बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो अपने रियाल जो है वो सऊदी अरेबिया में अब रियाल तो नहीं धिरम है मेरे ख्याल में वहाँ का यू ए का ये सऊदिया बॉर्डर वाली साइड पे हम लोग पहुँच चुके हैं देखते हैं सिक्योरिटी वाले क्या कहते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं था यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है इसको बढ़ा रहे हैं बड़ा कर रहे हैं इस टर्मिनल को ये आगे सामने कस्टम्स वाले अब देखना है कि ये बाइक को कैसे जो है वो एग्जिट करते हैं इधर से वैसे एग्जिट पे सऊदियों ने भी इतना टाइम नहीं लगाया था वहाँ से आते हुए ना बहरेन से बहरेन जाते हुए मतलब सलाम 
अल्लोहा अलमानी देखते हैं ढूंढ लेते हैं नंबर इनको सब मिल जाता है यार इनका सिस्टम ओवरऑल तो बड़ा क्विक है शुक्रन so, इतनी सी देर हमें लगी है जी बाइक क्लियर करवाने में और आगे अब आगे एग्जिट स्टैंप वाले प्रोसेस इनका यार ऐसे दस्ती फारे करते हैं और एक सिस्टम बना हुआ है ये नहीं है कि जो मुझे इराक में या ईरान के बॉर्डर पे क्वारी उठानी पड़ी वो यहाँ पे नहीं है अच्छा अभी सिर्फ एक ही बूथ इन्होंने ओपन किया हुआ है सामने वाला सलाम अलैकुम ये पर्ची है वो आगे के लिए रख लेता हूँ उन्होंने एग्जिट भी लेनी होती है एक तस्वीर बनानी है बस मैंने तस्वीर इसलिए बनाई है कि आगे अगर सौ वो पूछते हैं ना कि ये पर्ची आपके किधर है क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये दो देते हैं या एक ही देते हैं वो साथ लेके जा सकते हैं शुक्रन सो यहाँ से हमारा पासपोर्ट भी क्लियर हो गया दैट्स इट मेरे ख्याल में ये इधर सारे जो है ना ये पासपोर्ट कंट्रोल वाले एरिया नया बना रहे हैं तो मैं भी जब आप लोग आएँ तो यहाँ पे आपको ये एरियाज नज़र आएँ तो ओवरऑल जो हमारा एग्ज़िट का प्रोसेस रहा है कह सकते हैं मैक्सिमम पंद्रह मिनट दैट्स इट अब देखते हैं कि यू वाले जो है वो हमारा किस तरह का वेलकम करते हैं <laughs> ओवरऑल तो कोई इशू नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होता कि आप नई नई कंट्री जा रहे हैं वहाँ के डिफरेंट रूल्स हैं सिस्टम्स हैं कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है लेकिन नॉर्मली होना नहीं चाहिए इन उम्मीद है कि हम खैर खरीत से क्रॉस कर जाएंगे बस यहाँ पे एक लास्ट इधर आएगा जो सिक्योरिटी वाला होता है जो आप मेरे से शायद ये एक या दोनों के दोनों वो जो पासपोर्ट और कस्टम वाले है ना उन्होंने पर्चियाँ दी हैं वो रख लेगा वो यहाँ पे बैठा हुआ था माशाल्लाह शुक्र इन्होंने मुझे दे दिए अच्छा हुआ ये यू में चल जाएगी सो बाय बाय सऊदी अरेबिया अभी आइडिया नहीं है हमें कि कितने किलोमीटर जो है वो यहाँ पे राइड करके जो है एंटर होंगे यू वाली साइड पे हैं तो हम लोग आसपास में अब बस यहाँ की जितने चेक पोस्ट है वो क्रॉस करके आ चुके हैं लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज़ के बॉर्डर में एक पाँच पाँच छः छः किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो यहाँ पे भी हो सकता है सो so, अब हम लोग यू ए की हदूद में दाखिल हो गए वेलकम टू द यूनाइटेड अरब एमरेट्स लेकिन जो ऑफिशियल वाला वेलकम होगा वो हम लोग तभी करेंगे जब इसको क्रॉस कर जाएंगे बॉर्डर को तो तकरीबन है कि तीन चार किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स के दरमियान कि अभी मुझे सामने जो है वो बूथ वगैरह नज़र आ रहे हैं तो दो ढाई किलोमीटर मैंने चला ही ली होगी राइट right साइड पे हैं जी ट्रक और हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रहना है बहरीन में उन्होंने बनाया हुआ था अलहदा से एक ट्रैक जो है इनका मोटरसाइकिल वालों का यहाँ पे कोई नहीं है 
बसों का और गाड़ियों का ही मुझे नज़र आ रहा है कोई भी नहीं है यार मैं यहाँ पे कुछ दस को मिनट जब खड़ा रहा हूँ लेकिन कोई बंदा ही नहीं आया तो पीछे से कहते हैं कि लेट्स गो अब पता नहीं सही जगह पे था या नहीं या मुझे सही समझ लगी है कोई भी नहीं आया तो आगे की तरफ हम निकलते हैं देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वियड सा लग रहा है या हो सकता है कि पीछे सिर्फ जो है वो गाड़ियों वालों को रोक रहे हों अब यहाँ पे और तो कोई रास्ता है नहीं अच्छा यहाँ पे जो है ये सारा स्कैन करते हैं और इस पे दस की स्पीड से कम पे आपने गुजर के जाना होता है यहाँ पे बूथ तो उन्होंने डिफरेंट बनाए हुए हैं फॉरनर्स के जीसीसी कंट्रीज़ के यूए के सिटीजन्स के लेकिन बंदे जो है ना जो ग्रीन हैं वो सिर्फ दो ही हैं तो वो या तो ये है तो या राइट साइड वाला तो हम इसी पे चले जाते हैं ये है जीसीसी कंट्रीज़ वाला सलामकुम नो सिया टूरिस्ट यस सॉरी यस ओके थैंक यू अच्छा जी अब ढूंढना है कि वो कैसे है स्ट्रेट आफ्टर राइट मेरे ख्याल में उसको क्रॉस करने से पहले यही जो राइट वाला आ रहा है यही लेके जाना होगा वो खैमे की तरफ उसने कहा था द पासपोर्ट कंट्रोल शुक्र है इन्होंने थोड़ा सा जो है वो लिख के लगा दिया है कि ये सारी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे सा हुआ हुआ इनका सिस्टम इधर ये आ गया जी खैमा और इधर ही किसी जगह होना चाहिए यहाँ पे पार करते हैं ना ये था जी यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल हमारा हो गया और अभी आ गया जी वहीकल इंस्पेक्शन का तो पासपोर्ट कंट्रोल पे यहाँ पे उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए वीज़ा उन्होंने लगा के दे दिया है मेरे ख्याल में जर्मन पासपोर्ट पे तीन महीने का जो है ना वीज़ा लगा के देते हैं तो जैसे कि मैंने आपको सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट पे भी बताया कि कुछ उन्होंने वहाँ पे भी मुझे कोई पैसे वगैरह कुछ भी नहीं चार्ज किए तो अभी तक ओवरऑल प्रोसेस जो है वो बड़ा स्मूथ जा रहा है बस ये साइन बोर्ड को हमने फॉलो करते जाना है है ना कि हम गलत जगह पर चले जाएँ अच्छा ये आ गया सामने जो वहीकल इंस्पेक्शन वाला एरिया सलाम अलैकुम तो so, यहाँ से उन्होंने बाइक को एक्चुअली जो है वो कोई चेक वगैरह ख़ास जो है वो सामान उन्होंने नहीं किया तो चार पाँच मिनट में एक ज़्यादा बैग जो है ना वो ऊपर से उन्होंने खुलाया और देखा है कि इसके अंदर क्या है और अंदर हमारा जो है वो कैंपिंग के सामान है कपड़े हैं तो इस तरह की चीज़ें देख के कहते हैं जाओ जी अब आगे जो आ गया है 
देखते हैं जो भी बोर्ड लगे हुए हैं एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इन्होंने बाइक मेरी पीछे जो है वो क्लियर कर दी है कि अभी तक नहीं की या ये जो मुझे मेरे पास सऊदिया वाली स्लिप है यही यहाँ पे चल रही है सिर्फ इतना पता है कि बस पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने स्टैंप और वीज़ा लगा के दिया है अच्छा आगे बोर्ड लगे हुए हैं आ रहे हैं नज़र मुझे इंश्योरेंस के तो हमें बाइक के लिए इंश्योरेंस लेनी है कि मेरी जो इंश्योरेंस वहाँ की है जर्मनी की इंटरनेशनल इंश्योरेंस है कुछ कंट्रीज़ में चलती है लेकिन श्योर हूँ कि मैं यू ए उनमें से नहीं है पीछे दिन में गया था ईरान में चल रही थी इवन कि वहाँ पे चल रही थी क्या नाम है उसका इसराइल में वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थी सात आठ सौ यूरो की मुझे दे रहे थे लेकिन मेरी उन्होंने जब एक्सेप्ट कर ली तो फिर बचत हो गई थी तो यहाँ पे देखते हैं सलामकम कैसे हैं सर खैरियत से हैं पाकिस्तान जर्मनी द मोटरसाइकिल इज जर्मन सॉरी वहीकल आइडिया के दिस इज द वन नंबर इज जी जी पी फोर फोर सिक्स ओके जस ये वेर आर यू फ्राम इंडिया रहमान नाइस मीट यू ऑफ द रहमान यू फ्राम केरला और Kerala. <laughs> Everyone is from Kerala here in this region. <laughs> yeah, starting 15 days 210 AD. Uh, 15 days 210 AD. That's uh, the minimum uh, 15 days period. Okay, and after 15 days, is it also possible, like, if I decide to stay longer, I can extend it somewhere or buy it online or? Uh, okay, in buy online extension. Uh, okay. Please the check the Shuri, Shuri app. यहाँ पे जरा जो है ना अच्छाओं में खड़े होते हैं थोड़ा सा इधर टाइम लग जाएगा तो हेलमेट भी उतारते गर्मी से जो है बुरा हाल हो रहा है मेरा नाइस मीनिंग टू यू रहमान सी यू मे बी इन शाह वी मीट इन केरला आगे नाइस डे थैंक यू बाय मेरे ख्याल में वन ऑफ दी नाइसेस्ट पर्सन जो मैंने इस तरह की किसी जगह पे जिससे बात की है या मिला हूँ इतना खुश अखलाक और इतना जो है वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहा था मुझे कह रहा था आई एम रियली सॉरी इट इज़ टू एक्सपेंसिव मुझे पंद्रह दिन की जो यहाँ पे इंश्योरेंस मिली है वो मिली है जी सिक्सटी डॉलर के आसपास मेरे ख्याल में बन जाते हैं यहाँ पे बस हमने देना है एक सलामकम थैंक यू वेरी मच शुक्र सो ये था जी हमारा सऊदी अरेबिया और यू की बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस और वेलकम टू यू ए फर्स्ट टाइम हाँ मैंने दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है यहाँ पे मुझे जितना याद पड़ता है शायद मैं 2008 में आया था और वो भी एक दिन के लिए जो है मेरी कहीं फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई थी तो उसमें ज़रा अगली फ़्लाइट में कनेक्शन में टाइम था तो बस दुबई में एक दिन हमने स्टे किया था तो मैं कभी नहीं इस एरिए में आया मुझे नहीं पता कि क्या मुझे देखने को मिलेगा दुबई किस तरह का है बाकी आपको बताया कि बहुत लोग जो हैं वो यहाँ पर हमारे लिए स्पेशली जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं उनके लिए ये एक ऐसी कंट्री जिसका वीज़ा आसानी से मिल जाता है तो बहुत लोग यहाँ पे आते भी हैं उसके अलावा क्योंकि दूर भी नहीं है हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती है तो होपफुली मैं आपको अच्छी तरह जो है वो यू दिखाऊंगा अभी हम राइड करते हैं थोड़ा सा मुझे बता रहे हैं कि सीला के नाम से एक छोटा सा एरिया आएगा गाँव विलेज आएगा कोई 
तो वहाँ पे मुझे खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा सुबह से कुछ भी नहीं अभी हमने सिवाय पानी के ऑलमोस्ट आई थिंक साढ़े बारह बज गए हैं अगर सऊदी अरेबिया का और इनका कोई टाइम डिफरेंस का फ़र्क नहीं है तो पर बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी जो थी वो बड़ी क्विक थी आ, दोनों साइडों पे मिला जुला के कोई 20 मिनट उधर लगे होंगे घंटा इधर लग गया होगा दैट्स इट तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है अबू धाबी जो है वो 353 किलोमीटर है तो हमारी अभी बड़ी लंबी राइड है आज पर मोस्टली जो है वो हाईवे पे होगी इस एरिए में कोई बहुत ज़्यादा देखने वाला नहीं है तो हम निकल जाएंगे यहाँ पे अभी अलसीला का बोर्ड तो नज़र आ रहा है तो हम हाईवे से एग्जिट करते हैं और इसी गांव की तरफ जाते हैं ये राइट लेफ्ट साइड पे ये गांव है बजाय ये कि हम इसको क्रॉस कर जाएं और फिर हमें कुछ मिले ही ना कोशिश करते हैं अगर मुझे यहाँ पे कोई सिम कार्ड भी मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा क्योंकि यू ये कि हमारे पास अभी कोई सिम है नहीं चेक करें यहाँ पे जो इन्होंने राउंड अबाउट बनाया वो कितना मज़े का बनाया हुआ है खूबसूरत लग रहा है ये राउंड अबाउट बैंक तो मुझे नज़र आ गए हैं लेफ्ट साइड पे जो है वो एक दो बैंक नज़र आए हैं लेकिन उसके अलावा कुछ और ख़ास नज़र नहीं आया ये आगे एक पेट्रोल स्टेशन भी है वैसे तो रंगीली फुल है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है लगता है कि हमारा पूरा जो है वो सीला का एक राउंड लगेगा ये है कैफे है पर इधर बाहर बैठने की जगह कहाँ पे अब गाड़ियों में बैठने वाले हैं ट्राई कर लेते हैं आगे ना थोड़ा सा नहीं तो ये तो है ही ना यहाँ पे तो बकाला ही है और क्या है वो आगे ग्रीन बिल्डिंग नज़र आ रही है सुपरमार्केट है तो इनसे बेहतर तो वो ट्रक वाले ही थे फिर हम चले जाते हैं क्या करें ट्रक वालों के पास ही ये कैफेटेरिया मिला पर यह खुला है या बंद है उसके पास बैठने के अंदर जगह भी है कि नहीं है सलाम वालेकुम भाई जान अंदर बैठने की भी जगह है कि नहीं है हा? अंदर बैठने की जगह है बैठने का मुश्किल है बैठने का मुश्किल है यहाँ पे कोई है कैफे जहाँ पे अंदर बैठ सा जा सकता है और इंग्लिश डू यू नो एनी कैफे एनी प्लेस वेर आई कैन सीट इन अच्छा मैं चेक करता हूँ इधर अगर नजर आ जाता है तो चलो ठीक है बहुत शुक्रिया आराम से बैठिए वहाँ पे आइए तो अपना वहाँ पे चलें ठीक है बहुत शुक्रिया यार बहुत शुक्रिया ठीक है चलें जी ये दोनों यार बहुत ही नाइस हैं और मुझे कहते हैं कि आप कम छोड़ के आते हैं रेस्टोरेंट दिखा भी देते हैं कि जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठने का सिलसिला नहीं है दिन के टाइम इवन कि शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो जाता है पर दिन को धूप जो है वो इतनी सख्त है कि आप बाहर जाओ नहीं बैठ सकते मुझे तो मसला हो रहा लेकिन हो सकता है बाकी लोग शायद इस मौसम में एडजस्ट हो तो और मैंने यहाँ पे गर्मियों में भी चलाई है गर्मियों में तो खैर बहुत ही गर्मी होती है दिन के टाइम 
लेकिन अभी भी बैठना इतना आसान नहीं है मैं यहाँ से तो गुजर के गया था ये है इस्तंबुल रेस्टोरेंट <laughs> बहुत शुक्रिया मैं नजर नहीं आया देख लेंगे इस्तंबुल ये लग तो पाकिस्तानी इंडियन रहे हैं खाना हमारा जी यहाँ पे आ चुका है और आपको मैं दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ गई हैं मेरे सामने मैंने तो अपनी तरफ से जो है वो थोड़ा मंगवाया था स्पेशली मैं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा भी ना खाऊँ लेकिन अब आ गया तो हम देखते हैं उम्मीद करते हैं कि अच्छा भी हो खाने में यहाँ पर आपके सामने जो है वो दिखाता हूँ जी आपको नज़र में ये चिकन है और फाइज वगैरह साथ में आई थिंक नॉर्मल जो है ये एक प्रॉपर मील है साथ में इसके देते होते हैं हमूस लेकिन हमूस मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो अगर आपके पास दाल पड़ी है तो वो दे दें दाल आ गई है रोटियाँ आ गई हैं कुछ सैलड पड़ा हुआ है तो हम स्टार्ट जो है ना मेरे ख्याल में अपने चिकन से करते हैं उम्मीद है कि अच्छा होगा स्पाइसी है बड़ा मज़े का खाना जी यहाँ पे बहुत अच्छा था और एक सरप्राइजिंग चीज़ है मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट कोई सौ रियाल के आसपास तो बने क्या होगा जितना हमने मंगवाया ये में भी मुझे लग रहा था और तो ये सारे हमने पे किए हैं जी ट्वेंटी थ्री यू ए के रियाल है ये दिरम है भाई जान यू में रियाल है ये दिरम है दिरम है ना हाँ वही मैं कह रहा था आप मुझे कह रहे थे रियाल कह रहे थे ना दिरम बोला था अच्छा मेरे जहन में मैंने कहा कि यार मुझे आइडिया था कि यहाँ पर दिरम है तो इसके सिर्फ हमने पे किए हैं जो ट्वेंटी थ्री दिरम इंक्लूडिंग हमारे पास चाय है जिसको पी के हम जो है ना अपना अगला सफ़र जो है कंटिन्यू करेंगे ट्वेंटी थ्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ साढ़े छः डॉलर बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था बहुत अच्छा भी था एनी anyway, इस ब्लॉग हम करते हैं यहीं पर ख़त्म क्योंकि अगला ब्लॉग जो ज़रा लंबा ना हो जाए वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा तो हमें याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा अल्लाह हाफ़